ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ റൂബിസ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നതാണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പം ഒരു റൂബിസ് ക്യൂബ് എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ അത് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് തിരിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാനൊക്കെ താരം ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിൽ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതെന്തോ മാജിക്സ് ക്യൂബാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ഓരോ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാവരും പറയും ഇത് ചെയ്യുന്നവർ ഭയങ്കര ജീനിയസ് ആണ് അല്ലാത്തവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള കമൻറ്റുകൾ ഒരുപാട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുറേയൊക്കെ തിരിച്ച് നോക്കും എന്നിട്ട് എടുത്ത് കളയും അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് ഇത് അങ്ങനെ ഒരു മാജിക് ഒന്നുമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടുള്ള റോക്കറ്റ് സയൻസോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യവും അല്ല ഇത് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ആൽഗുരിതം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ റൂബിസ് ക്യൂബ് സിമ്പിളായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റൂബിസ് ക്യൂബ് നൂറ് ശതമാനം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിന് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം കാരണം ഒരുപാട് ഫേക്ക് വീഡിയോസ് യൂട്യൂബുകളിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നും പഠിപ്പിക്കത്തില്ല പക്ഷേ ഞാനിതിലെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽ വെക്കണം അതായത് ഒരു റൂ ഒരു സ്ക്യൂബ് ഒരു ക്യൂ ഈ റൂബിസ് ക്യൂബിൻ്റെ ഈ സെൻറ്റർ പീസ് എല്ലാ സെൻറ്റർ പീസും ഇതിനിപ്പോൾ ആറ് വശം ആറ് സൈഡാണുള്ളത് ഇതിലെ ഈ മിഡിൽ പീസ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ആൽഗുരിതം പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചില കോഡ് നമ്മൾ പഠിക്കണം ആദ്യമായിട്ട് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ഈ റൈറ്റ് അതായത് മൂന്ന് ലെയറുകളുണ്ട് ഇതിന് വൺ ടു ത്രീ ലെയർ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ നമ്മളുടെ നേരെ നിൽക്കുന്ന സൈഡിനെ ഇതിനെ ഫ്രണ്ട് സൈഡെന്നും ഇതിനെ അപ്പർ സൈഡെന്നും ഇതിനെ റൈറ്റ് സൈഡെന്നും ഇതിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡെന്നും അടിയിലത്തെ ഡൗൺ സൈഡെന്നും ഇതിനെ ബാക്ക് സൈഡെന്നുമാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ആദ്യത്തെ ലെറ്ററാണ് നമ്മളിതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതും റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വരും റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ഈ ലെയർ ഇങ്ങോട്ട് കറക്കുക റൈറ്റ് പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ അത് തിരിച്ച് ആൻറ്റി ക്ലോസ് വൈസിൽ കറക്കുന്നതിനെയാണ് റൈറ്റ് പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലോക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലോക്ക് ഇങ്ങോട്ടാണ് കറങ്ങുന്നത് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കറക്കുക ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കിലോട്ടുമാണ് കറക്കേണ്ടത് അതുപോലെ അപ്പർ അപ്പർ എന്ന് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റിലോട്ടും യു പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ബാക്കിലോട്ടുമാണ് കറക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കറക്കുകയും ബാക്ക് പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നേരെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ബാക്കിലോട്ട് കറക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ഇങ്ങനെ കറക്കുകയും ഫ്രണ്ട് പ്രൈം എഫ് പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ബാക്കിലോട്ട് കറക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതുപോലെ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കറക്കുകയും ഡൗൺ പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് കറക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇത് നിങ്ങൾ കുറേ വട്ടം ചെയ്ത് നോക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടത്തുള്ളൂ ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് പാടായിരിക്കും റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇത് വരത്തില്ല ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കറക്കത്തില്ല തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് കറക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കുറേ വട്ടം ചെയ്താൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ക്യൂബിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഇതിൻ്റെ യെല്ലോ സൈഡിൽ അതായത് നേരെ വൈറ്റിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് യെല്ലോ ഈ യെല്ലോ സൈഡിൽ നമ്മളിതുപോലെ വൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കണം ഈ ക്രോസ് അത
ഏകദേശം ഒന്ന് പൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൈറ്റ് യെല്ലോ വരുന്ന ആ സൈഡ് അതായത് യെല്ലോ മുകളിലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സൈഡ് നമ്മൾ വൈറ്റ് വെച്ചൊരു ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കണം അതാണ് ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഫസ്റ്റ് ലെയർ അതായത് ലെയർ വൺ ലെയർ ടു ലെയർ ത്രീ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് മൊത്തവും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ഇതുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ആദ്യമേ വൈറ്റായിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു മിഡിൽ വൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് നേരെ നമ്മൾ നേരെ മുകളിലേക്ക് പോക്കുക ഒരു മിഡിൽ ഇത് വന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഒരു മിഡിൽ വൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നേരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പൊക്കിയാൽ മതി അടുത്തതായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടിയിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യമേ ഇതിനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചരിക്കുക ചരിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഈ ഭാ ഇതിപ്പം ഈ ഭാഗത്താണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓൾറെഡി വൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കളയരുത് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ തിരിച്ച് വെക്കുക തിരിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നേരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇതിപ്പം ഒരു ക്രോസിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഓണസും കൂടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ഉള്ളപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു യെല്ലോ മിഡിൽ പീസ് വന്നിട്ട് ഒരു വൈറ്റ് ക്രോസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി ആരും പറഞ്ഞു തരാത്ത ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം നേരെ ബാ വൈറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നേരെ അങ്ങ് തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരത്തില്ല അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഈ സൈഡ് നീലയാണല്ലോ ബ്ലൂ ഈ ബ്ലൂവിൻ്റെ സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരണം ഈ ബ്ലൂവിൻ്റെ സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ തിരിക്കണം അതുപോലെ ഇതിപ്പം റെഡിൻ്റെ സൈഡ് തന്നെയാണ് റെഡിൻ്റെ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് നേരെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ അങ്ങ് തിരിച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ആണ് ഓറഞ്ച് പീസിനോട് ചേർന്നുള്ള ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് നേരെ തിരിക്കുക ഇനി ഒറ്റ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഇത് നേരെ ഗ്രീനിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവരിക ഈ രണ്ട് പീസ് കറക്റ്റ് ആകുന്നിടത്ത് ഇത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഉദാ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം ഇപ്പോൾ താഴെ വൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് വന്നു അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ എല്ലാ മിഡിൽ പീസുകളും ഇത് കറക്റ്റായി കാണും ഒരേ കളറായി കാണും ഇപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഗ്രീൻ ഇതിവിടെ ഓറഞ്ച് വന്നു ഇവിടെ ബ്ലൂ വന്നു ഇവിടെ റെഡ് വന്നു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ഇത് ചെയ്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിവിടെ എല്ലാം വൈറ്റാക്കണം വൈറ്റാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെയർ തേർഡ് ലെയർ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും വൈറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കണം ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തന്നെ കൂടെ ചേർന്നുള്ള കളർ ഏതാണെന്ന് നോക്കണം ഈ കളർ ഗ്രീൻ ആണ് നമ്മൾ നേരെ അത് ഗ്രീനിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക വെച്ചതിന് ശേഷം നേരെ ആ ഒരു ലെയർ മാത്രം നമ്മളൊന്ന് മൂവ് ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നേരെ അപ്പർ ഇതും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ലെയർ ഫുള്ള് കിട്ടും അത് നമ്മൾ നേരെ താഴോട്ട് തിരിച്ച് പിടിക്കുക വെക്കുക കണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് കോർണർ പീസുകളും കൂടെ നമുക്ക് ശരിയാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇനിയും നോക്കുക തേർഡ് ലൈനിൽ വൈറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കുക എങ്ങും വൈറ്റ് ഇല്ല ഇവിടെ വന്നു പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റക്കായി കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ വന്നു പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റക്കായി കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് വേണം നമ്മളിത് നേരെ പൊക്കുക തുന്നി ചരിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നേരെ താക്കുക അപ്പം എന്ത് പറ്റി ഇവിടെ കിടന്ന സാധനം ഇവിടെ എത്തി ഇതിന് നമ്മളെന്ത് വേണം ഇതിപ്പോൾ ഗ്രീനിനോട് തന്നെ ചേർന്നാണ് വെക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരെ ഇത് റൈറ്റ് ചെയ്തു റൈറ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് തിരിച്ചു അപ്പർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ചെയ്തു നേരെ താഴെ അപ്പം ഒരു കോണും കൂടെ ശരിയായി ഇനി റൈറ്റ് വലിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും നോക്കുക ഇവിടെ ഉള്ള സ്റ്റാക്കായി കിടപ്പുണ്
അപ്പർ ലാൻഡ് അല്ല ക്ലോക്ക് വൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെയർ കറക്റ്റായി ഇത് നേരെ താഴെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വെക്കുക അപ്പം ഇവിടുത്തെ പോയി ഇത് നമ്മൾ നേരെ പൊക്കുക തിരിച്ച് പിടിച്ച് വെക്കുക താഴെ കൊണ്ടുവരിക ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഫുള്ള് വൈറ്റായി വൈറ്റായെന്ന് മാത്രമല്ല ഫസ്റ്റ് ലെയർ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ലെയർ ആണ് സെക്കൻഡ് ലെയർ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് ലെയർ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് ആദ്യമേ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ മുകളിലത്തെ പീസിൽ എവിടെയെങ്കിലും യെല്ലോ ഇല്ലാത്ത പീസ് ഉണ്ടോ നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പീസ് യെല്ലോ ഇല്ല ഈ ഒരു പീസിൽ യെല്ലോ ഇല്ല ഈ ഒരു പീസിൽ യെല്ലോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ യെല്ലോ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഇതിപ്പോൾ യെല്ലോ പീസാണ് ഇത് അല്ല സോറി ഇതിപ്പം ഗ്രീൻ ആണ് ഈ ഗ്രീൻ ഉള്ള സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക ഗ്രീൻ മിഡിലായിട്ടിരിക്കുന്ന സൈഡ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു പീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൂവ് ആവാത്തത് അപ്പോൾ ഇത് എവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്ഥാനം പൊസിഷൻ അത് നോക്കുക അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പീസ് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓറഞ്ച് ആണ് ഈ ഓറഞ്ച് എവിടെ വരണ്ട എവിടെ വരണ്ടതെന്ന് നോക്കുക ഈ ഓറഞ്ച് വരേണ്ടത് ശരിക്കും ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥലം ഈ ഒരു പീസിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥലം ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളതിനെ വരുത്തണം അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ആൽഗുരിതം ഉണ്ട് ആ ആൽഗുരിതം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതി വരും അത് നിങ്ങൾ അതുപോലെ ചെയ്യണം യു ആർ യു ആർ പ്രൈ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു കോൺ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഒരു കോർണർ പീസ് ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം ആദ്യം ആ കോർണർ പീസ് പിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവെക്കണം അത് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ ബാക്കി നോക്കാം ഇവിടെ വെക്കുക ഇതിനി നേരെ പഴയതുപോലെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുക തിരിച്ചു കൊണ്ടുവെക്കുക കണ്ടല്ലോ ഇതിവിടെ വന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക മുമ്പത്തെ പീസ് ഏതായിരുന്നു ഇവിടെ ഇരുന്ന ആ പീസാണ് ഇവിടെ എത്തി കണ്ടോ ഗ്രീന് ഓറഞ്ച് ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇത് നോക്കുക ഈ ഒരു പീസ് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് വെക്കുക കൊണ്ട് വെച്ചു ഈ റെഡിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം ഈ റൈറ്റ് സൈഡാണ് റൈറ്റ് സൈഡാണല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ വേറൊരു ആൽഗോരിതം റൈറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ സെയിം ആൽഗോരിതം ചെയ്യണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ വേറൊരു ആൽഗോരിതമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇത് റൈറ്റ് സൈഡ് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് യു ആർ യു ആർ പ്രൈ അപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഈ ഒരു താഴത്തെ കോർണർ പോയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ നേരെ യഥാർത്ഥ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് വെക്കുക റെഡിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചു നേരെ മുകളിലോട്ട് പൊക്കി തിരിച്ചതുപോലെ കൊണ്ട് വെച്ചു താഴോട്ട് നടത്തും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ റെഡിൻ്റെ ആ പോർഷൻ എവിടെ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു പീസായിരുന്നു ഈ ഒരു പീസായിരുന്നു ഇത് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് താഴെ നോക്കുക താഴെ ഒരു ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചതല്ല ഇവിടെ കണ്ടു ഇത് ഗ്രീൻ എല്ലാം ഓക്കെ ആയി ഇവിടെ ഇനി ഒരു പീസും കൂടെ ശരിയായാൽ മതി ഇവിടെ ബ്ലൂ എല്ലാം ഓക്കെ ആയി അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കുക ഈ ഒരു സാധനം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കണം ഈ ഒരു പീസ് കളർ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതിൻ്റെ എവിടെയോ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ യെല്ലോ ഇല്ലാത്ത മേളത്തെ പീസ് നോക്കാം ഇതാണ് ഈ ഒരു പീസ് നമ്മൾ നേരെ യെല്ലോയുടെ അവിടെ അല്ല ഗ്രീനെ അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചു എന്നിട്ട് റൈറ്റ് റൈറ്റ് ഇവിടെ ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് വരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ ആൽഗുരിത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ ആൽഗുരിതത്തിലൂടെ എഴുതി വരും നോക്കിക്കോണം യു പ്രൈം യു പ്രൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ഈ അപ്പറിൽ ഒരിക്കുന്ന ലെയറ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ തിരിക്കുക എൽ പ്രൈം എൽ പ്രൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റിലത്തെ ഈ പീസ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ തിരിക്കുക യു പ്രൈം എഗെയിൻ എൽ എല്ല് ക്ലോക്ക് വൈസിൽ അങ്ങോട്ട് തിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു പീസ് പോയിട്ടുണ്ട് ആ പീസ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ആ തേ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു ഇത് നമ്മളിതുപോലെ റെഡിനടുത്ത് പിടിച്ചു വെക്കുക
ആ ലെയർ എവിടെ നോക്കണം ഇവിടെ ആണ് ഇത് നേരെ നമ്മൾ ബ്ലൂവിനെടുത്തുകൊണ്ട് എടുക്കുക ഇത് ഓറഞ്ച് ആണ് ഓറഞ്ച് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സെയിം ഇക്വേഷൻ വീണ്ടും ചെയ്യുക യു പ്രൈം കെൽ പ്രൈം യു പ്രൈം എൽ ഇപ്പോഴത്തേക്കും താഴത്തെ പീസ് പോയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ നേരെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊക്കുക ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വലിക്കുക താക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി ആ ഓറഞ്ച് പീസും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ലെയറും കറക്റ്റാക്കി ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് മുകളിലത്തെ പീസും ഇവിടെ എല്ലോ ആക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പീസ് കറക്റ്റ് ആക്കുക എന്നാണ് അതിന് ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്പ് മൂന്ന് ആൽഗോരിതംസ് ആണ് ഉള്ളത് അതും കൂടെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ റുബിസ് ക്യൂബ് സോൾവ് ആവുന്നതാണ് അത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് പാട്ടിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ക്യൂബുകളുണ്ട് റുബിസ് ക്യൂബുകളുണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ടു ഉണ്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഉണ്ട് പല ടൈപ്പുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു